մեր թվարկության երրորդ դար մեզնից 1800 տարի առաջ պարսկաստանում պարտեմներից հետո իշխանությունն անցնում էր սասանյանների դինաստիային Չինաստանի հանկայսրությունը բաժանվում էր 3 թակավորությունների Մայաների քաղաքակրթությունը մուտքեր գործում դասական ժամանակաշրջան Իտալիայում վերածնունդը պիտի սկսվեր 12 դար հանց։ 600 տարի հետո վիկինգները պիտի հայտնվեին Եվրոպայում։ 1800 տարի առաջ հին աշխարհում տիրում էր հեթանոսությունը ու այդ ժամանակ էր որ քրիստոնեությունը աստիճանաբար տարածում էր գտնում մերձավոր արևելքում Եվրոպայի որոշ հատվածներում ու հեթանոսական Հայաստանում։ Ու դրանից մի քանի տասնամյակ անց Հայաստանը պիտի դառնար քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ճանաչած առաջին երկիրը։ Հռոմեական հզոր կայսրություն այդ ժամանակ ռազմական անարխիայի քաղաքացիական կռիվների ժանտախտի ու տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում կանգնել էր կործանման եզրին։ Եվ հենց այդ պահին էր, որ երկնքում տեղի ունեցավ հզոր մի պայթյուն, այդ ժամանակ էր երբ եզերքում իրար բախվեցին երկու աստղ։ Սակայն ոչ ոք դրան ուշադրություն չդարձրեց ու որևէ մեկը դա չնկատեց, քանի որ պայթյունը տեղի էր ունենում երկրագնդից 1800 լուսատարի հեռավորության վրա։ Ինչը նշանակում է, որ աստղերի պայթյունից արձակված լույսը վարկյանում 300000 կմ անցնելով երկիր պիտի հասներ միայն 1800 տարի հետո, այսինքն մեր օրերում։ Այս աշվարկը կատարել են Միչիգանի Քելվինի քոլեջի գիտնականները, աստղագետ Լարի Մոլնարի գլխավորությամբ։ Նրանց աշվարկով մենք այդ պայթյունը կտեսնենք 2022 թվականին։ Այս աստղերը այնքան մոտ են մեկը մյուսին, որ կարծես արդեն դիպ չում են մի միանց։ Նրանց միջև հեռավորությունը մեկ ու կես աստղի տրամագծի է հավասար։ Ինչպես աստղագետ լարի Մոլնարն է Սկայպի միջոցով ասում ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությանը, կրկնակի աստղային համակարգում իրար շուրջ մեկ պտույտ այս աստղերը կատարում են միայն 11 ժամի ընթացքում։ Այդպես կարող էր շարունակվել միլիոնավոր տարիներ, սակայն այն փաստը, որ մեկ պտույտի ժամանակահատվածը շարունակ կրճատվում է, նշանակում է, որ դրանք մոտենում են մի միանց ու մի օր պիտի բախվեն։ 2008 թվականին լեհ աստղագետ Ռոմաուտ Տիլենդան էր նկատել, որ երկու այլ աստղերի միջև նման մի բախումից առաջ կրճատվել էր նրանց միջև մեկ պտույտի ժամանակահատվածը, այսինքն ձողին թելով կապված երկու գնդակների նման նրանք ամեն մի պտույտից հետո ավելի են մոտենում մի միանց։ Ու եթե կարապի համաստեղությունում գտնվող այս երկու աստղերը իրոգ բախվեն, առաջին անգամը կլինի պատմության մեջ, որ աստղագետները կանխատեսում են նման բախում, ասեն, որ այս ուսումնասիրությունը սկսվեց չորս տարի առաջ, մեր ուսանո Աստխերից մեկը մեր արեգակից մեծ է 40 տոքոսով, մյուսը երեկ անգամ փոքր։ Բախումից կարտադրվի հսկայական էներգյա, բախումից արձակված լույսը տասը հազար անգամ կգերազանցի այդ մեծ աստխի լույսի հզորությունը Սակայն զանգվածի մի հսկայական մասը կտարացվի տիեզերքում որպես մի գամածություն։ Իսկ կարող եք պատկերասնել, որ մեր երկնակամարում ունենայինք ոչ թե մեկ այլ երկու արեգակ։ Իդեպ տիեզերքում աստխերի 80 տոքոսն են գտնվու Հառավոտյան արևածակից մինչև երեկոյան մայրամութը։ Հիանանք տեզերքի գեղեցկությամբ ուր ամեն որ են մերնում ու ծնվում միլոնավոր աստղեր։ Հառամբ Վանեցյան ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնդ։